こんにちはチャートマスターの根崎ゆうきです3月5日失礼しました3月6日水曜日のセッションリキャップ取っていきたいと思いますよろしくお願いいたしますそれでは始めていきましょうユーロドルの60分チャート見てます。ニューヨークセッションとロンドンセッション空いていたときにこれだけしか動いてないのでじゃあその下のターゲットこの黄色い a g s まで行くか100ピップ下がるかっていうとノーだよねと、まあ、もしかしたら行くかもしれないけどそういうプランは作りたくないよねっていうことを言っています。There's no room here. There's no room here. The first time we get room is down here, below 29.59. That's the. 1.30 っていうところがあるので、まあ少しリスクが大きいよねと。でこれで30で跳ね返されてきてブレイクしてきてもスペースがない。その下もスペースがない。なのでこの水色の線、2958とか言ってましたけども、まあこれを割ってきてから売っていきたいよねと。Trade down here. There are no trades up here. はい。ポンドドルなんですけども、えー、まあこれは今 R2 で止まって R2 まで戻してくる可能性があるよねとでこのまま上がってきたら、まあ、跳ねそれでプルバックして上がってきたら一つそしてその上の一つっていうふうに取っていきたいねと。でポンドドルはウェッジも見えてますよねとなので「I'll walk from, I'll walk from it」って言ってますからまあやめとこうかなって言って。まあ、どっちかって言ったら買いだけどね、屋根がいいです。まあ、ドルカナダは跳ね返りがあったよねと。で、How do we miss this trade? って言ってましたから、なんで見逃しちゃったのかなみたいな感じで。で、まあ、え上に抜けてきたら、あと40ピップぐらいあるんですけども、まあ、ブレイク空間の5位になるときは35ピップぐらいかもねと。まあ、見ておきたいよねと。で、まあ、えー、さっきの最後のトレンドラインなんですけど、割ってきたら買っていきたいね。で、まあ、えー、エージャンマーケットとかシンガポールマーケットで動くんじゃないかなって言ってました。で、ドルフランですね、次
<laughs> no, we didn't. We're in a trade right now on the dollar twenty. Uh, on a bounce on the eighteen, we're in it, and we're just our second trade just went in at thirty-two. We're looking for the trade up to the R four area, about ninety-four sixty up to seventy, somewhere around in this area, right up in here. All right. So at the two seven zero, we're going to move our start to break even on all the trades. えー、スコット今ドルフランなんですけどスコットはもうスコットたちはこれエントリーしていて15ビッププラスになってるねとでまあこの R4 のあたりを狙ってるんだよねって言ってるんですけどでまあ、最後のドルフランだったんですけども、えー、1五にストップを上げて、えー、あともう1個のポジションは0七にしているとでチャンネルラインとあとマイナス 0.270 のフィーブはありましたけど、まあ、そこに当たったらブレイクイーブンプラマイゼロに上げてこうねとであとは1円3に狙ってこうよってことを言ってましたでここからドル円なんですけども240分チャート見ていて、まあ、上にブレイクしてきたら、えー、ターゲットまで取っていこうよねっていう話で。Gets up into this area right here, but that's a big trade we don't want to miss. We're going to have to be above 93.55. All right, so 93, and you can see you got a top here. So the real safe trade is above 93.74. Well, that means we're only 26 pips to the 93.4 area. So we got 26 pips to move our stop to break even. A break of the 94.05 and a hook, we're going to double our position here, move our stop at the 618, and hold for the day chart top. There you go. Very simple. でドル円のこのトレードは見逃したくないねっていうトレードで、まあ、上にブレイクしてきて9355っていうところを超えてきたら買いでその次ここのトップがあるのでこれ気をつけて、まあ、なのでリアルセーフトレードは9374の上って言ってましたでさらにこのマイナス 0.270 超えてってブレイククックアンド5でまたさらに買い増しで618でストップ上げてデイチャットのトップ9495っていうところまで狙っていこうねっていうことを言っていましたで、ベリーイージートレードだし、すごく簡単だし、えー、Do not wanna miss this trade、えー、絶対逃したくないトレードだよねっていうことを言っていました Real opportunity go anywhere. They're just flopping around right up in here. We have a breakout of the old trend, but the day chart trend is here. All right? So the real safe trade is above the day chart trend if we get a break here because we can come up to here and scream right straight back down to the bottom. So the safe trade on the buy is above 102.80. The safe trade on the sell is after we hit this and come screaming back down and we'll have this opportunity again, this opportunity again, and then maybe this opportunity to the downside. Which one is it? まあ、OG ドルなんですけど、これ今ブレイクしてきても、スクリーンダウンバックアゲンって言ってましたから、もう、急激にいきなり下がるかもしれないよねと。デイチャートのトップあるし。ということで、まあ、一つ目、二つ目、三つ目っていうふうにターゲットを狙っていこうよねっていう感じですね。After a breakout to the north, a bull flag to the north is a good sign that we're going to make this move. So it depends on where we get the real estate. We may get a break low enough. で、まあ、上に抜けてきたら R4 ですよね。で、今ちょうど綺麗なブルーフラッグできそうなのできているので、まあ、抜けてきたら買っていくと。Up here where we can trade it to that top right there. It's all about the risk. All right, we may get that. All right, it's all about the risk. At the time. Right now, it's not, there's no place to take it. But maybe later tonight in Singapore, the Asian, we may get that one. Singapore, especially. 
Yo Yen, all right. Uh, we've oh, we've seen the dot, the yen breaking to the upside, so we're 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 planning on this wedge coming to the upside. All right, but right now we don't have any trade because that would be a counter trend move. So we're gonna have to walk away from the EJ right now. ユーロ円なんですけども、まあすべての円絡みの通貨が上に抜けてきそうですよねっていうことで。まあでもそうしたらカウンタートレンドになカウンタートレードになっちゃいますよねとダウントレンドの中のアップトレンドやることになっちゃうんでまあちょっとそれはやめときたいよねとなのでユーロ円はいいでしょうとやめときましょうと。GJ however is a different story because it's very close to making the breakout of that trend and we're looking for up here. We'll have to change all the lines once that happens, alright? But if it doesn't break out, we do not want to miss these trades to the downside right here. Big opportunity to the downside if it will break to the downside. Right? right now, it could easily do that as a, as a bear flag, so it could certainly do that. Right? But if they decide to break it out here and go, then you can trade up to this top and this bottom right here. That would be the opportunity right there. You have to strip all your lines and redo them to the upside, get your target to the upside. All right, New Zealand. <laughs> まあ、ポンド円も同じ感じですよね。下に抜けてきたら売るしみたいな感じで。で、9位ドル行きましょう。はい、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、まずこれ9位ドルはダウントレンドにあってこのトレンドライン下にブレイクしてきたら売りたいねでこの今カウンタートレードになってますよね、えー、なぜかっていうとそれは enough buyer to sell it find enough seller to buy it あ逆ですか find enough buyer to sell it つまり、うん、ファインド見つけるってことですよね、えー、売り手を見つけるためにこう今買っている状態で売り手を見つけたら下がってくるよでも今ヘッドアンドショルダーを見えてるんだけど、まあ、買いよりも売りの方を見ていきたいねっていうことを言ってます。でもうすでに、まあ、下がってきたら、この S4 っていうターゲットはすでに取ってきてるので、その次のこの白い S5、8155。8155っていうところを目指していきたいねと。はい、アディエン。アディエン、we have our breakout here, as you can see. We anticipated this. はい、so we got a breakout, we're gonna need a hook back, and then we're gonna look for the trade to the upside. Break, hook, and go. Up to here. If we break that, this is our next target up here. If we break that, we go. オージエンですけども、まあ、上にブレイクしてきて、フックしてきたら、えー、ゴーということでここまで行きたいねでその次その次とターゲットがありますと Euro pound, still doing nothing. We can't trade it. Euro Aussie, we're what? えー、ユーロポンド何もできなくて今ユーロオージなんですけどもまあオージさっきのオージエもそうなんですけどキウイエもそうだしシンガポールとかオセアニアセッションっていうところで動くのでそういうところでプルーバックとか待ってあの買っていったりしたいねと言ってましたユーロオージです。Ready to finish this off. We can't make the trade now. Those of you who stayed in the trade, however, are doing very, very well. You're up、uh, one, two, almost 90 pips right now from yesterday. So everybody should be up about 90 pips who stayed in the trade. If you didn't get stopped out, there's no place for it to get in now because we don't have any room left.、Right? Which is a lot. one of the reasons you want to stay in trades if you can. Don't be in a hurry to move your stop.、Right? And that doesn't mean you don't go to break even as soon as you can because you want to take all the risk out. You have no risk once you're at break even. The only risk is you're going to get taken out for a break even trade, but it's not a loss. ユーロオージーはエントリーしてますよねとでそのまま持ってる人は今もうすぐ90ピップぐらいに届きますねと。
Euro CAD also waiting for the break to the downside. There is just a little 60 p i p ユーロカナダも同じく下に抜けてくるのを待っています。で、60ピップぐらいのまあちっちゃいトレードありますと。まあでも気をつけなくちゃいけなくて、このボトムがここすごい硬いハード,ハードボトムあるんで、それだけ気をつけてくださいと。なのでもし売るとしたらですよね、まあ、このボトムに近づいてきたらストップをタイトにきつくしましょうとでこう跳ね返ってくるわけですから、まあ、全部そのまんまあの損切りっていうのはもったいないよねと。まあ、体もブレイク待ってるんですけど、まあ、下に抜けてきたらそのターゲットありましたよねと。で続いて9位へ行きましょう。9円上にブレイクしてきます、えー、してきていますじゃあジャンプインするのかもう入ろう入ろうってなるのかっていうとそうではないですよねと、えー、特に今もうあと20分でロンドンマーケットが閉ま,り閉まる時ですし、えー、また動いた、まあ、ブレイクをかかるのどうしたらやりたいですよねとで一つ大きなオポティニティっていうのがあってすごい大きな選択肢っていうのがあってここまだキャ,ンドルキャンドルをスキャップしてないんですよね、まあ、窓開けと一緒でこう埋めてきてないわけですよねこういう長いキャンドルをなのでここ完璧なところじゃないかな完璧なここの部分いいところじゃないかなっていうことを言ってます We don't want to trade this until we get below here. Right? There's a support. You can see how strong this support is. We don't want to trade into that support right there and bounce and get stopped out. ポンドニュージーランドなんですが、今、跳ね返ってきて、あ、跳ね返ってじゃなくて、えブレイクしてきていますと、下にえ。なのでいいですよねと。でも、このサポートっていうのが、これも同じくすごく強いので、これを抜けてきてからトレードしたい。でここで跳ね返ってトレンドオールの上までっていうのがありえますからそれだけ注意したいですよねと、えー、もしポンドニュージーランドできる人はこれ絶対見逃さないでくださいととてもいいトレードで大きなトレードになりますなのでぜひこれは見ていきたいですねと。81.75.8175 を割ってきたら売っていきたいですよねと。で、ヘッダーのショルダーもありますから、それをえんあのヘッダーのショルダーじゃないってなったら売っていきたいよねと。
So I like that trade, you know, if it'll prove it. I don't want to trade it before it proves it can break into this area, though. Silver, we're testing, all right? Just break out to the upside, and they did break out, but they're already coming back down. We'll have to see and wait on that, all right? This could very well also be a head and shoulders, as you can see. All right? So if it comes down in here and bounces back up in here, we'll adjust the trend and include that, all right? If not, we'll look for that trade right there. Gin XAG, this is the head and the shoulder, and the head ダウントレンドを上にブレイクしてきたかなって思ってたんですけどまた戻ってきたのでちょっとウェルウェイって言ってますねちょっと待とうかなって言ってます Yeah, but see the good news about that Mark is when you got a 10 pip spread you have no dumb money in it There are no dumb money but that also means you got to find a wide open space you never trade a big spread they're, 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 they're safer to trade the bigger spread ones than there are the smaller ones right? Everybody thinks it's the opposite Yeah, but man, it's 10 pips to get in Yeah, but that means there's no dumb money here. That means only professionals are trading and they made a crap about 10 pip spreads because they're not paying the spread. <laughs> you see? So, that, they're fine with it. あのスコットがすごい面白いこと言っててその銀 XAG のスプレッドは10ピップだって言ってたんで言ってたんですけど大きいよねっていうことをなんかマークマークさんっていう人が言っててまあそしたらスコットがでもそうしたらダンマリーはないよねと。10ピップなんていう大きなスプレッドなんだからだんまりもうアホな人たちっていうとちょっと言い方悪いんですけどアホなお金っていうのがないですよねとみんな普通スプレッドちっちゃい方がいいからそういうのやってるけど10ピップとかになるとそういうのないからえやりやすいよねとだからこそワイドオープンスペースを見つけなくちゃいけなくなると。Number one. Number two, we know the big, the dumb money is not going to be here pounding us to death the other way. And we know the big boys are going to trade it to the target. And we can find a target. So it's great for us. All right, pound chief. Let's take this up to a 240 and see what we're looking at right now. All right, so we've had a breakout of the day chart trend. Let's keep it up. We're looking for this target up here at 43.68. We've had a little pullback here. If we get the bounce, we're going to definitely be interested in that. Now, most of us are still in this trade from Monday. えー、ポンドフランなんですけども、まあ、月曜日からまだポジション持ってる人いますよねってそしたら僕たち今80ピップ買ってますねとまあ結構みんなやってると思うんですけどねみたいなでまだターゲット上なんで、まあ、いいトレードになったねよかったねって言ってます。More than likely, it'll be this 1270 with the two PSRs on it right there. So, that is a really nice target for us to shoot for at 4370, right up in here. So, any bounce? 4370, 4370で2つのサポート止まってて、まあ、ここがターゲットになる可能性高いよねと。You get, you got this opportunity right here, and you got this opportunity right there. Alright. One, and two. Alright. In a continuation move. What do we got here? We got, this is a 1, 2, 3, 4, 5. So we should have an ABC retracement. Then we can do a 1, 2, 3, 4, 5 again. If that's what it is.、Right? I don't know if that's what it is. We'll have to wait and see.、Right. So if we get a bounce, we're interested. We're all over this one. Thank you. All right, folks, that's what I see. I'll see、uh, all of you tonight that are uh, uh, all of my mentor students. I'll see you. We're trading the Asian tonight. Looks like we're pretty well set up for some pretty good moves tonight. We might have some.、Uh, we're going to use the market analysis, Ron. That's your room. Market analysis is always FXTT e r s only. All right. So I'll see all of you tonight. All right.、Uh, don't forget,、uh, if you're considering、uh, the mentorship program, you need to do it this week.、Uh, we start Monday, Tuesday, and Wednesday. And there's no pressure. We don't want you in there unless you're ready to be in there. Alright, so no, 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 no hype, no sales hype, no none of that kind of stuff. Alright, if it's right for you, you do it. If it's not right for you yet, that's okay too. Alright, everything is all relative to you. Alright, so, alright, everybody, I'll see all of you tomorrow and I'll see my、um, uh, fast trackers tonight. はい、というわけで今日のセッションにキャップここまでですね。どうもありがとうございました。また明日ですね、撮ります。それでは失礼します。ありがとうございました。